बैंकिंग फॉर इंटरव्यू प्रिपेरेशन सो बैंकिंग क्या है एज ए बैंकर हुए यूर आस्ट वट इज बैंकिंग सो यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन दैट इज डिस्कस्ड इन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन फाइव सी बैंकिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट ट्रांजेक्ट इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया सो वट इज बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सेप्टिंग डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग इट फॉर जेनरेटिंग इंटरेस्ट If you are preparing for any kind of public sector bank promotion exam, be it scale one to scale six, we have a dedicated course for you. For State Bank of India to Reserve Bank of India, from IDBI Bank to Punjab and Sindh Bank, from BOB to PNB, our comprehensive bank promotion exam course covers all aspects of bank promotions. Inside the course, where we have general banking. professional banking rbi circulars economy credit risk forex and nowadays they are asking additional content like companies act other acts etc so that is also covered inside our course here and this is prepared as per the new syllabus of bank promotion exam where they ask few questions from marketing hr as well based on your exam pattern based on previous year pattern the course where is designed for higher grades deeper study materials are also provided up to scale 6 level also we have rbi circular gist and monthly banking to aid you in your preparation in promotion batch it is completely free and additional batch is also given to you there is a all banking certification course for jiab ccp msme forex etc and the course covers all specialized field like credit risk treasury forex retail banking finance account trade finance audit it hr corporate governance reasoning and in some of the banks they are nowadays asking questions related to reasoning and banking do join our telegram channel and we are now celebrating 10000 plus success stories at knowledgeist so you are watching this class at our additional channel bank promotion and jiib by knowledgeist you can also stay connected with our main channel with 165000 plus subscribers enjoy the class and this is a sample session dedicated internal batches classes are available uh, in internal batches we are conducting live classes post 9 o'clock for the benefit of our working professionals so see you in the internal classes now enjoy the class <music> Uh, relationship between a banker and customer sometimes it changes based on based on the role theek hai aap ek aadmi ho you are one person but your roles are different for your spouse you are a husband or a wife for your children you are a father or a mother okay same person but the roles are different but similarly banker is one person but his role depends on the types of customer so when the customer is keeping deposit in the bank banker is the debtor and customer is the creditor collection of check banker becomes the agent customer becomes the principal purchase of a draft banker becomes a debtor customer becomes a creditor pay of a draft trustee and beneficiary pledge means pawner pani otherwise pledge pledged mortgage mortgage mortgager theek hai ye sab major roles hain theek hai major roles hain theek hai garnish order attachment order a garnish refers to a debtor who owes money who is a garnish is a debtor who has taken a money, loan from you taken money from you banks act as debtors for deposit accounts with credit balances theek hai bankers are debtors when it comes to deposit account jab deposit account mein kisi ka credit balance hai matlab positive balance hai 5 rupaye 10 rupaye 50 rupaye 100 rupaye hai to iska matlab 100 rupaye aapne bank mein rakha to bank aapke samne sada sada ke liye rini hai aapke paas theek hai aapke samne wo rini hai sadaiv rini hai right okay indebted to you because you have given loan to the bank so a court can issue garnish order to attach customers credit balance uh, you know it is if it is a cash credit account sometimes the balance could be minus theek hai could be minus to kisi bhi deposit account mein agar credit balance hai court ko koi cheez court ko kisi cheez se dikkat hua customer se customer ke pure paise ke upar garnish order wo laga sakta hai upon receiving this order banks must halt any debit operations in the affected account maan lijiye aapke account mein garnish order aa gaya aapka aur aapke dost ka fight chal raha tha you took money from your friend that means you are a garnish you were not giving you were not giving back the money to your friend he filed a complaint in the court 
and he won the case now court issued a garnish order issued garnish order to whom debtor aap kaun debtor hai bank wala debtor hai kyunki bank ke paas paisa hai theek hai to garnish order will come to the banker once banker checks yes garnish order is in this account so he will freeze the account no further debit will be allowed okay so if garnish order is in a single name doesn't affect a joint accounts but one in joint names does impact individual accounts of the named debtor what are the bankers right bankers leon okay what is a leon what is a leon a bank's right to keep customers property until their debt is paid applies primarily to the funds in a customer's deposit account ensures bank security against unpaid debts or unfulfilled obligation theek hai to bankers lien kya kehta hai agar customer aapko paisa wapas nahi kar raha hai loan liya kisi account mein paisa hai aur wapas nahi kar raha hai banker has the right to freeze the account Until and unless the loan amount due is paid, ठीक है? Loan amount due is paid, ठीक है? समझ में आया? A bank's ability to deduct one amounts from a customer's deposit to a secure debt, to to settle a debt, balance unpaid loans or dues by using funds from the customer's other accounts right of set off. ऐसा नहीं, कभी-कभी होता है. Customer का loan account आपके पास है. EMI pay nahi kar raha hai NPA hai you are following with the customer customer is not paying and all of sudden you found in a, in another branch customer has another account and what you do what you do my dear friends you just set up matlab us account se paisa lekar customer ke is account loan account mein dal diya kya customer aapke against case kar sakta hai ha aake bhadakta hai आपने कैसे मुझे बिना पूछे मेरे अकाउंट से पैसा उठा के दूसरे अकाउंट में डाल दिया फर्जोरी में मैं आपको डाल दूंगा फ्रॉड बिना मेरे कंसेंट के आपने लोन ले लिया ए, आ, मेरे डिपॉजिट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके मेरे लोन अकाउंट में डाल दिया मैं पैसा देने ही वाला था आपका इतना हिम्मत आपने ऐसा कैसे कर दिया देन टेल हिम दट आई हैव राइट ऑफ सेट ऑफ अगर मेरा ड्यू है और आपका पॉजिटिव बैलेंस है किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है आई कैन सेटल I can settle. Oh yes, it is banker's pledge. You can tell it banker's lien. Okay, okay. So right of appropriation. It allows a bank to allocate customers' payment towards any date owed. The bank decides which loan or obligation to apply a customer's payment unless specified by the customer. Ensures effective management of multiple debts within a single account. ठीक है आपने राइट अप सेट अप किया या फिर कस्टमर के अकाउंट में डिपोज पैसा है ठीक है तीन लोन अकाउंट तीन लोन अकाउंट एक होम लोन में डिफॉल्टर है एक अनसेक्योर्ड लोन में डिफॉल्टर है ठीक है एक क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्टर है क्रेडिट कार्ड भूल जाइए एक कार लोन में डिफॉल्टर है एक होम लोन में डिफॉल्टर है एक पर्सनल लोन में कस्टमर डिफॉल्टर है फाइव लाख डिफॉल्ट इन ईच अकाउंट फाइव लाख डिफॉल्ट इन ईच अकाउंट so all of sudden you found or in his savings account he got a amount credited of rupees 3 lakh maybe some government scheme money maybe his past dues from his past employer or wrongfully uh, he credit he himself credited 3 lakh rupees from his other account so now you found 3 lakh rupees so what will you do you will apply right to set off you can take money from this account and settle the loan so now which loan you will settle first you have that right that right is called right of appropriation right of set off means you take a loan account and take a deposit account if there is a positive balance in a deposit account you settle the loan account acha parties in a check who are the who are the parties in a check drawer person who draws the check drawee a bank on whom the check is drawn पे ही पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड बाई दी ड्रॉइ ये तो बहुत आसान चीज है पता ही होगा ड्रॉयर मतलब मेरा चेक बुक है ठीक है मैंने चेक के ऊपर लिखा कि चलो आ, योगेश को देते हैं पांच लाख रुपए सो योगेश इज दी पे आई एम दी ड्रॉयर तो कौन देगा पैसा पैसा मैं नहीं दे रहा हूं ना मैं तो सिर्फ चेक दिया 
I have given only the check to Yogesh. Yogesh is the pay. Yogesh will receive the money. I am the drawer. I have drawn my signature on the leaf of a check. So I am I am the drawer. I have drawn something on the check. So make जो भी चेक के ऊपर कलाकृति होगा जो भी आर्ट वर्क किया जाएगा कौन करेगा ड्रॉ मतलब चित्र बनाना राइट right? तो कौन बनाता है ड्रॉयर ही बनाता है तो वही जो चेक लिखता है वही ड्रॉयर है ठीक है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक बुक अपना निकाल के दिया है तो क्या किया मैंने आई हैव डायरेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज पे मिस्टर योगेश द पे रुपीज फाइव लाख रुपीज ओके दैट इज ए चेक ओके तो चेक के कुछ नियम होते हैं वो आप पीडीएफ आपको मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा द चेक इज वैलिड ड्रॉन एंड ड्रॉयर हैज सफिशियंट फंड बैंकर मस्ट पे दी अमाउंट वेन प्रेजेंटेड द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉयर मस्ट टैली द चेक मस्ट बी डेटेड एक डेट होना चाहिए और चेक तीन महीने के अंदर पे किया जाएगा Post dated check is valid, but such in a case payable on or after the specified date. ठीक है? आ ए चेक और ड्रॉय इज़ ऑलवेज ए बैंक, ड्रॉयर इज़ ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट इन द बैंक. ठीक है? Last slide आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब लास्ट स्लाइड जाने का टाइम नहीं है. पेज जिसके नाम पर चेक लिखा जाता है. ठीक है? चलिए. Protection. से आज पर सेक्शन 85 फाइव टू टू दी एनआईआर द केस ऑफ इन केस ऑफ ए बियर आर चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर इज टू एंश्योर दैट पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स व्हाट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स दैट मींस देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टेकिंग मनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक मनी बियर आर चेक है मतलब जो भी लेके आएगा उसको मिल जाएगा मगर सब्जेक्ट उसका नाम लिखा होना चाहिए ठीक है तो जो आदमी ले रहा है पैसा जो आदमी पैसा ले रहा है वो सही मायने में उस पैसे को लेने का हकदार है अगर आपने ये सारा चीज चेक किया है चेक मोटिलेटेड है कि नहीं मतलब चेक में कुछ प्रोडुलेंट एक्टिविटी है कि नहीं सिग्नेचर सही है कि नहीं अगर आपने ये सब चेक सही से किया है तो तो क्या है अजय पेइंग बैंकर आपको प्रोटेक्शन मिलता है ठीक है सो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट आज पर अपारेंट टेनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वट इज अपारेंट टेनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो लिखा हुआ है सही में मतलब डेट था पांच तारीख का पांच जनवरी का डेट था मैंने वो जनवरी जीरो वन के जगह जीरो फोर कर दिया वन को फोर कर दिया तो इट इज नॉट अपारेंट टेनर फाइव फिफ्टी थाउजेंड लिखा हुआ था मैंने उसको कैसे वैसे करके फाइव लाख कर दिया देन इट इज नॉट एज पर द अपारेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस आपने गुड फेथ में दिया है नेग्लेक्ट नहीं किया है मतलब सही मायने में सिग्नेचर को वेरीफाई किया है कभी कभी नेकेड आई में एक फॉर्ज सिग्नेचर पता नहीं चलता है इट्स ओके okay. अगर वो संभव नहीं था तो आप कुछ नहीं कर सकते थे पेमेंट टू पर्सन इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसी को ही पैसा दिया है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट इन पोजेशन था पेमेंट ऑंडर सर्क्यूमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड ए रीजनेबल ग्राउंड For believing that he is not entitled to receive payment of the amount mentioned therein, so सामने वाला जब आपसे payment ले रहा है, when the person in front of you is taking payment, you don't have any reason to believe कि ये आदमी इस पैसे लेने के लायक नहीं है, इस काबिलियत नहीं रखता है, ठीक है? वो इधर उधर देख रहा है, आवका तो उसका पांच रुपए की नहीं है, पचास लाख का check in cash करवाने आया है, ठीक है? तब आप suspicious निगाह में उसको देखेंगे, otherwise If there is no reason to believe प्रबंधन त्रिपाठी जा रहा है पांच हजार का चेक विड्रॉ करने के लिए तो आपका पता चला नहीं हाँ ठीक है ये आदमी पांच हजार विड्रॉ कर सकता है कोई इशू नहीं है तो तब there is no circumstance believe to believe और there is no reasonable ground to believe that this person is not entitled to take the money ठीक है हिंदी चूज इंग्लिश चूज करिए कोई इशू नहीं है ठीक है protection to the paying bank when the payment is made in due course if the payment is made by the banker in accordance with the apparent tenor then the protection is given agar sab sahi mayne mein payment diya hai tab ja ke usko protection milega as per section 851 theek hai sorry 852 mein milega usko paying banker protection because the paying bank doesn't know the signature of endorsee 
or pay previous to the check protection afforded in section 85 is mainly intended to one order check okay to avail protection the essential conditions are laid down the check must be an order check such order check should have been endorsed by pay or endorsee that check should have been paid in due course ठीक है सेक्शन 138 के ऊपर आएंगे चेक का फॉर्मेट डिफरेंट इंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है डिफरेंट लैंग्वेज में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बैक में सिग्नेचर कोई मैंडेटरी नहीं है बट आप करते हैं आज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस डेट एंटीडेटेड चेक मतलब एक चेक डेटेड प्रायर टू डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एंटीडेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक आपने पूरा भरा ही नहीं है मतलब या फिर पांच साल के बाद का डेट दिया है ठीक है आप आपने लोन के केस में लेते हैं ना स्टेल चेक आ, स्टेल चेक मतलब चेक का वैलिडिटी खत्म हो गया है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ए चेक व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ए चेक इम्पॉसिबल चेक 32 जनवरी 2024 इज ए इम्पॉसिबल डेट चेक डेटेड प्रायर टू ओपनिंग ऑफ ओपन द अकाउंट इज नॉट एडमिसेबल ठीक है कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के पास रेडीमेड चेक बुक रहता है आईसीआईसी बैंक का एस में पहले रहता था अकाउंट ओपनिंग किट ए कार्ड चेक बुक आ जाता है पहले दे देते हैं बोलते हैं सर दो दिन के बाद एक्टिवेट होगा आजकल तो मिनटों में हो जाता है एक्टिवेट सर ये लीजिए आपका चेक बुक सब कुछ ले लीजिए दो दिन में एक्टिवेट हो जाएगा वो कभी कभी आरसीयू में फंस जाता है सो द अकाउंट इज ओपन रियली आफ्टर टेन डेज बट यू इशूड ए चेक ऑन द फास्ट डे वेन यू रिसीव द चेक बुक द रेडीमेड चेक बुक इम्पॉसिबल डेट में चेक नियरेस्ट डेट में ही पास होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ विद इन सिक्स मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन लाइक मतलब मान लीजिए थर्टी वन इलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ थर्टी वन इलेवन नहीं होता है ना नवंबर महीने में तीस दिन ही होता है तो एक्चुअली कस्टमर क्या बोलना चाहता था तीस दिन थर्टी एथ मंथ एंड बोलना चाहता था राइट गॉट माई पॉइंट गॉट माई पॉइंट इस तरह के इम्पॉसिबल डेट है अगर पूरा इम्पॉसिबल एक अजब डेट है आपको कुछ आप उससे कुछ डिराइव नहीं कर पा यू कैन रिजेक्ट अदरवाइज लाइक थर्टी फर्स्ट डे नवंबर देर इज नथिंग इन थर्टी फर्स्ट नवंबर तो उस कस्टमर को पूछ लोगे भाई कहना क्या चाहते हो थर्टी नवंबर ना तो चलिए थर्टी एथ नवंबर के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं ठीक है इट्स नॉट एंटेड डेट इट्स ए इम्पॉसिबल डेट ठीक है Amount should retain both words and figures. If the amount written in words and figures differ, then the amount written in words, मतलब uh, amount written in words should be right. क्योंकि इतना लंबा कोई गलत लिख नहीं सकता. हाँ, एक हजार लिखना था. एक हजार में कितना जीरो आता है पता नहीं है तो मैंने एक सौ लिख दिया. या फिर और दो जीरो दे दिया. वो हो सकता है मगर मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक इतना लंबा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगा. 100 लिखने वाला था मैंने उसको 1000 लिख दिया ऐसा तो नहीं होगा ना तो वार्ड वाला ही वैलिड है ठीक है चलिए चेक में अल्टरेशन डेट अमाउंट नेम ऑफ द पे इज कॉल्ड मैटेरियल अल्टरेशन मैटेरियल अल्टरेशन क्या है इसको याद मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनी चेंज इन डेट अमाउंट और नेम ऑफ द पे नेम ऑफ द पे इज ए मैटेरियल ऑल्टरेशन ठीक है प्रोटेक्शन टू दी कलेक्टिंग बैंकर आता है सेक्शन 131 एक बैंक कलेक्ट करता है दूसरा बैंक लेता है ठीक है एक बैंक कलेक्ट करता है दूसरा एक सेकंड लाइन पे रुकिए एक अच्छा सेक्शन 138 इसी से आप पीडीसी लेते हैं लोन के केस में और चेक को बाउंस करा के कस्टमर के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल कर देते हैं आज पर सेक्शन 138 इफ ए चेक इज रिटर्न ऑन पेड इट इज पॉनिशेबल ऑफेंस बिकॉज ये आपका कमिटमेंट था चेक आपने किसी को ऐसे ही मोफत में थोड़ी दिया है आपका कमिटमेंट था आपने चेक दिया है यानी कि आपने किसी बिजनेस को चेक दिया एक करोड़ का और आपका चेक बाउंस हो गया आपके वो उस एक करोड़ के कमिटमेंट के ऊपर उसने रॉ मेटेरियल मंगवा लिया था उसका पूरा बिजनेस ठॉप हो जाएगा ठीक है तो इट्स ए पॉनिशेबल ऑफेंस सो द चेक मस्ट हैव बीन ड्रॉन फॉर डिस्चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग डेट एंड लाइबिलिटी कोई डेट या लाइबिलिटी को जब सेक्शन 138 में फाइल कर रहे हैं मैंने अपने बेटी को एक गिफ्ट के लिए दिया कि ले एक लाख फॉर आपने टॉप किया है स्कूल में एक लाख लोग खर्चा करने के लिए एज ए गिफ्ट ठीक है वो मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकती 
कट माई पॉइंट बिकॉज इट इज फॉर गिफ्ट मगर मैंने अपने दोस्त से पैसा उठाया उसको बोला कि भाई नेक्स्ट मंथ का चेक दे देता हूँ तू नेक्स्ट मंथ इन कैश करवा लेना और उसने इन कैश करवाया बाउंस हो गया तब क्राइम बनेगा क्योंकि मेरा डेट और लाइबिलिटी उसके ऊपर था उस डेट का कोई प्रूफ होना चाहिए ठीक है चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन थ्री मंथ्स वैलिड पीरियड होना चाहिए फैक्ट ऑफ डिस टू बी इन्फॉर्म टू दी ड्रॉयर बाई नोटिस विद इन थर्टी डेज ड्रॉयर ऑफ चेक मस्ट फेल टू मेक पेमेंट विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ दी नोटिस तो ऐसे ही उसको जेल नहीं हो जाएगा सेक्शन वन में जेल होने के लिए पहले चेक बाउंस होना मैंडेटरी है इनसफिशियंट फंड के कारण से सेकेंड द बैंक और यू शुड गिव ए नोटिस टू द कस्टमर आपका चेक बाउंस हुआ है आप पंद्रह दिन के अंदर पेमेंट करिए फिफ्टीन डेज नोटिस इज गिवेन कस्टमर रिसीव दोटिस फ्रॉम यू टूडे फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज ही हैज गॉट बॉफर टाइम टू पे यू यू मनी एंड स्टिल ही हैज नॉट पेड यू मनी सो वट विल बी दिनाल्टी कोर्ट कैन गिव हिम कोर्ट कैन टेल हिम टू गिव सम इंटरिम अमाउंट मतलब अगर एक करोड़ का चेक है दस लाख देने के लिए कोर्ट एक इंटरिम पेमेंट करने के लिए बोलेगा पहले जब केस फाइनलाइज होगा या तो अगर इफ वन करोड़ चेक इज बाउंस्ड दी पेनाल्टी कुड बी अप टू मैक्सिमम टू करोर्स और टू इयर्स ऑफ जेल और बोथ ठीक है पॉजिटिव पे सिस्टम बिकॉज देर आर सो मेनी फ्रॉड फ्रॉडुलेंट थिंग्स अपन इन चेक तो आप क्या करते हो आप क्या करते हो आप अपने कस्टमर का कंफर्मेशन लेते हैं यूजली एवो फाइव लैक्स बट कुछ बैंक पचास हजार के ऊपर भी कस्टमर को फोन करके बोलते हैं पूछते हैं कि सर आपने चेक सच में इशू किया था ठीक है पीडीसी पीडीसी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है पोस्टेटेड चेक ऐसा कुछ एनआई एक्ट में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है इसके बारे में ठीक है तो पीडीसी इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज एज लॉन्ग एज दी डेट ऑन दी पोस्टेटेड चेक डजेंट आ रहा है टिल देन इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर दैट इट इज ए चेक मतलब मैंने आपको एक चेक दिया जिसमें डेट लिखा एक जून 2025 तब तक वो इंस्ट्रूमेंट क्या है उसको क्या कहेंगे हम पीडीसी कहेंगे बट इट इज इक्वल टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है ये क्लास अपलोड हो जाएगा आपका सेशन तीन बजे के आसपास ठीक है <coughs> चलिए अनटेडेटेड चेक बैंकर्स चेक वर्सेस डीडी बैंकर्स चेक और से पे ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट जनरली नॉट नॉन नेगोशिएबल इशूड बाय दी बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कंटेनिंग एन ऑर्डर टू पे ए स्पेसिफाइड सम टू द स्पेसिफाइड पर्सन इन द सेम सिटी उसको हम बैंकर्स चेक कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट इज ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय पीपल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर दैट इज ए डीडी ठीक है डीडी भी एक चेक की तरह है डीडी एक चेक की तरह है बैंक बैंक ड्राफ्ट या फिर डीडी बोलते हैं बट चेक बाउंस हो सकता है डीडी बाउंस नहीं हो सकता है डीडी मतलब एक बैंक का चेक है अगेंस्ट योर डिपॉजिट मतलब डीडी में जो पैसा मेंशन है वो पैसा परमानेंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अगर डीडी खो जाता है तो आप क्या करते हैं आप जाके डुप्लीकेट डीडी इशू कराते हैं तो, तब आपको क्या फाइल करना होता है क्या फिलअप करना होता है इंडेमिनिटी बॉन्ड फिलअप करना होता है व्हाट इज इंडेमिनिटी बॉन्ड इंडेमिनिटी बॉन्ड मतलब अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है आपके वजह से तो आप उसका कॉम्पेंसेशन देंगे लाइक आई हैव ए डीडी इट इज टोलर सो नाउ आई गो टू बैंक से प्लीज इशू ए डी डी यू इशू ए डुप्लीकेट डीडी टू मी एंड नाउ आई फाउंड दी ऑरिजिनल डी 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 मीन्स श्योरिटी ऑफ कैश पेमेंट कैश आपको मिलेगा ही मिलेगा राइट right? डी डी मतलब कैश मिलेगा तो दो डीडी मैंने सबमिट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा बैंक को नुकसान हो जाएगा तो बैंक बैंक ने आपसे इंडेमिटी ले, ले लिया है बाय सम टेक्निकल रीजन इफ यू क्लेम टू अमाउंट्स इन टू डिफरेंट डीडीज वन इज ओरिजिनल अनदर इज डुप्लीकेट देन बैंक हैज दी लाइबिलिटी टू रिकवर द लॉस फ्रॉम यू ठीक है चलिए डिसीज क्लेम सेटलमेंट इन बैंक मेनी ऑफ यू आर आस्किंग क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने ब्रांच बैंकिंग में काम किया है लोन कोई मतलब कोई डिपॉजिट अकाउंट है आदमी मर गया तो क्या होगा इसलिए नोमिनी मैंडेटरी है कोई दिक्कत नहीं अगर नोमिनी है तो सिंप्लीफाइड प्रोसेस बैंक विल सेटल द क्लेम्स इन रेस्पेक्ट टू डिसीज डिपोजिटर्स एंड रिलीज द पेमेंट टू इट्स नोमिनी सर्वाइवर्स ओके विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द क्लेम सबमिशन जब वो आके उसके फैमिली मेंबर नोमिनी मेंबर नोमिनी विल क्लेम 
तब आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा ओके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द अकाउंट होल्डर वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ नोमिनी ड्यूली फील्ड सिग्नेचर फ्रॉम तो नोमिनी के केस में कोई टेंशन नहीं है तो विदाउट नोमिनी में दिक्कत है ठीक है तो विदाउट नोमिनी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द अकाउंट होल्डर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ ऑल लीगल हेयर्स अगर लीगल हेयर्स में फाइट हो रहा है लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप लाएंगे आपको पता चल गया कि लीगल हेयर कौन कौन है मतलब मान लीजिए एक आदमी के पांच बेटे और बेटियां हैं ठीक है सो ऑल लीगल हेयर लीगल हेयर हेयर देयर लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपके म्यूनिसिपलिटी से आपके तहसील से निकल जाता है तो उस लीगल हेयर सर्टिफिकेट को आप निकलवा के उसको दे देंगे और आप पांचों में से एक आदमी को नॉमिनेट करेंगे ये एल्डर ब्रदर है या फिर हमारा ये छोटा भाई है यही पैसा लेगा एंड वी हैव नो ऑब्जेक्शन आप नो ऑब्जेक्शन साइज साइन करेंगे क्लेमांट होगा और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द क्लेमांट क्लेमांट मींस दोज हु आर क्लेमिंग मनी फाइव पीपल आर क्लेमिंग मनी इफ इन द लीगल हेयर सर्टिफिकेट द नेम इज मैंशन फाइव पीपल नेम्स आर मैंशन सो देन द फाइव पीपल विल कम टू योर ब्रांच दे विल सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स Then they will give declaration, आपका जो फॉर्म होगा बैंक के इंटरनल फॉर्म में वहां पे क्या होगा एक जगह होगा क्लेमांट पांचों का नाम होगा उसमें से एक का नाम होगा जो पहले जिसका नाम होगा आप लिखेंगे उसी का नाम जो पैसा रिसीव करेगा पांच तो बांट के नहीं रिसीव करेंगे ना बाद में वो बांटेंगे किसी एक के अकाउंट में पैसा जाएगा एंड ऑल फोर मेंबर्स विल गिव नो ऑब्जेक्शन वी हैव नो ऑब्जेक्शन साइन करेंगे कि उसको जा रहा है ठीक है वहां पे साइन करेंगे नो no ऑब्जेक्शन के लिए कोई सेपरेट फॉर्म नहीं होगा वही टेबल पर ही साइन करेंगे कि क्लेमांट में से किसके अकाउंट में पैसा जाएगा ठीक है अगर फाइट है मान लीजिए पांच बच्चे हैं बाप ने एक बटे बेट, बेटे को बेदखल कर दिया था ठीक है सो देर इज ए डिस्प्यूट सो इन दैट केस वट विल यू डू यू विल आस्क हिम प्लीज ब्रिंग द सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट सेज नहीं ये पांच में से तीन को बाहर निकाल दिया था बाप ने दो बच्चों को पैसा जाएगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट से टू ऑफ हिज सॉन्स विल गेट हिज प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ फिफ्टी फिफ्टी परसेंटेज सो नो इशू सिंपली गिव द मनी डिस्ट्रीब्यूट द मनी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट टू दिनोमिनीज अकाउंट ठीक है सॉरी टू दी सक्सेसर अकाउंट ड्यूली फील्ड साइंड एंड क्लेम फॉर माई ऑल हायर्स सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाई द लीगल हायर्स सक्सेशन सर्टिफिकेट वेन देर इज ए डिस्प्यूट ओनली वेन देर इज ए डिस्प्यूट ओके फिर आप क्या करेंगे लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है मान लीजिए इन केस लीगल है टू सिक्योरिटीज मतलब टू गारंटर आएंगे जब उनका हो रहा है मतलब ये उसी के ही लीगल है हैं तो उसको भी कोई जस्टिफाई करेगा ना तो दो गारंटर या फिर विटनेस एक विटनेस दो गारंटर की जरूरत पड़ेगा दो गारंटर जिनका नेटवर्थ जो है जो आपके क्लेम अमाउंट है उनके उसका डबल होना चाहिए मान लीजिए यू आर दी अमाउंट लेफ्ट इन इज बैंक अकाउंट इज रुपीज टेन लैक्स सो दी नेटवर्थ ऑफ दी Two guarantors, so each guarantor should be double of the amount being claimed. ठीक है, ठीक है. तो joint account के case में आप क्या करेंगे? Joint account के case में आप क्या करेंगे? Balance outstanding will be paid jointly to survivors and the legal heirs of the deceased joint account holder in the name mandated in the legal heirs. ठीक है. तो अगर joint account है, तो जो दूसरा A and B joint account in the name name of A and B and this account is operated jointly. So, जो पैसा है किसको जाएगा किसको जाएगा the legal heirs of A A is deceased and B इन दोनों को पैसा जाएगा ठीक है jointly इन दोनों को जाएगा पैसा या फिर nominee of A and B himself क्योंकि jointly था तो fifty fifty ratio में पैसे का हक बनता है ठीक है <coughs> If A and B both are deceased, the balance will be payable to the nominee. अगर nominee है, if any of A or B deceased, the balance outstanding will be paid to the survivor on verification of proof of death of the depositor. तो either or survivor का case है, तो किसी में से एक का death हो गया, तो जो दूसरा बच गया, उसी के account में सारा पैसा चला जाएगा, ठीक है? चलिए priority sector क्या है? सबको पता है, agriculture, MSME, export credit, education, housing. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स ठीक है और हाउस पीएसएल का ये टारगेट है पीएसएल का टारगेट ये है ठीक है एग्रीकल्चर में एटीन परसेंटेज और डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक फोर्टी परसेंट आर आर बी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेवेंटी फाइव परसेंटेज वीकर सेक्शन का 12 परसेंटेज टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5 पॉइंट एमएसएमई में माइक्रो का ही टारगेट रहता है ठीक है देन 
रात को एक सेशन करेंगे जिसमें हम आरबीआई एक्ट से पढ़ेंगे ठीक है ठीक है आई होप दिस सेशन इज क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू